，按照我这边上面来做，然后呢，稍微微调一下。那微调的话，反正就是尽量你用砍错拖拉下来，其实位置都已经固定哈。那如果位置实在是不是那么确定位置的话，哈，它当然属性里面，这个所谓属性就是外观里面会有有所谓的 top， 好，跟 left 可以去做调整。那什么叫 top 呢？实际上，哈，这个以坐标来看，哦，这个视窗的这一点，它是当成零零，以这个方向是正的，以这个方向是正的。那 left 是。这个方向 ，left 实际上有点像我们那个坐标轴的 x 轴的方向，好，那 top 的话呢是类似 y 轴，不过它是向下的方向。所以如果说你今天哦，呃，这一边假如说是这样啊，假如说你这边，呃，我以这边当当范例，比如说这个这个跑过来了，对不对？这个跑过来，可是你今天希望跟上面对齐的话该怎么办？其实你第一个你先看上面的 left 的是数字为多少，它的数字是九十，对不对？那如果你今天希望下面这个也跟它对齐的话，你直接怎么样把 left 改为多少？九十就好了， enter， 它的位置就一样，对不对？那如果说你今天呢要让它的位置啊，位置比如说这个这三个要一样的话，那你可能要算一下，比如说各位看一下 top， 这边有一个属性叫 top 哈， top 这个哈， top 这部分它现在距离上面是是多少？ 1 2那下一个你就要去计算间距啊，比如说你间距都要一样的话，比如说你干脆整数好了，取一个十 ，enter 一下，对不对？然后下一个的话，他们之间距多少？距离，比如说是呃，给它再往上一点啊，四十五好了。刚刚是十，然后四十五。那下一个如果它间距一样的话，就是再加多少？加三十五嘛，三十五的话应该多少？四十五加三十五，就是八十嘛，哦，八十 ，enter， 这样就一样了。左边对齐，间距对齐了，哦，这样就那麻烦了一点，不过至少一定是保证一定可以，一定可以怎样一样，好、哦、位置。那另外还有宽度跟高度了，比如说你可能拉的时候，当你用复制的话，一定大小一样，没有这个问题。可是如果你重新再拖拉的话，哦，假如要更改的话，它另外一个属性叫什么呢？叫做。外实就是它的宽度了哈，外实就是宽度，然后另外有个高度的部分就是 height， 啊、哦，这个是一样。那你如果要把它高度一样，跟宽度一样，跟数字设为一样就可以了哈、哦。大概是外观的相关设定。那其他的话，你就照这个我给各位的画面分别完成。那完成之后的话呢，哈，还有一个这个上面有个 user form one， 对不对？这个 user form one 你把它把它点到表单，这个就是表单本身。它它也会有一个 caption， 这 caption 呢，请你把它改为房贷计算好了，这样的话。